আসসালাম আলাইকুম আজকে থেকে আমি ওয়ার্ড প্রেসের ভিডিও বানানো শুরু করছি আপনারা অনেকে রিকোয়েস্ট করেছেন আমি যাতে ওয়ার্ড প্রেসের টিউটোরিয়াল দেই শুধু আসলে তাই না আমার নিজেরও ইচ্ছা ছিল ওয়ার্ড প্রেসের টিউটোরিয়াল বানানো কারণ আমি কিছু কিছু কাজ ওয়ার্ড প্রেসে দেখছি যেগুলো খুব সহজে পাওয়া যায় আপনারা হয়তো বা অনেকে ভাবেন যে ওয়ার্ড প্রেস এমন একটা সিএমএস যেটা সবাই যে কেউ চাইলে ডেভেলপার হয়ে যেতে পারে কোনো তেমন একটা কোডিং নলেজ লাগে না যে কেউ চাইলেই ওয়ার্ড প্রেসটা শিখতে পারে এটা তো অ্যাভেলেবল অনেক অনেক ডেভেলপার আছে তো এর মধ্যে আমরা যদি কম্পিটিশনে টিকে থাকতে তো পারবো না অনেকে হয়তো বা বলতে পারে যে আমি ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করছি কাজ তো পাওয়া যায় না ভাই একটা কথা আমি আপনাদেরকে বলি ওয়ার্ড প্রেস যেরকম ডেভেলপার বেশি এভরি ডে নতুন নতুন ওয়ার্ড প্রেসের ওয়েবসাইট ডেভেলপ হচ্ছে আজকে সহজ হওয়ার কারণে অনেকেই ওয়ার্ড প্রেসে তাদের সাইটটা ডেভেলপ করছে অনেক ছোট ছোট বিজনেস অনেক মাঝারি বিজনেস অনেক বড় বিজনেসও দেখা যায় যে তাদের অনেক ছোট ছোট ওয়েবসাইট ওয়ার্ড প্রেস সিএমএস ইউজ করে ডেভেলপ করে কারণ এখানে ডেভেলপার পাওয়াও সহজ এবং খুব সহজ ডেভেলপ করা যায় অ্যাডমিনটাও খুব সহজ অ্যাডমিন প্যানেলটাও খুবই ইজি খুব সহজেই একজন তার কন্টেন্ট আপডেট করতে পারে নতুন পেজ বানাতে পারে এই জন্য মোটামুটি কোম্পানির সংখ্যা যেরকম বাড়ছে ডেভেলপার সংখ্যাও বাড়ছে এখন কথা হচ্ছে আমি যে কাজটা আপনাদেরকে টার্গেট করে ওয়ার্ড প্রেসটা শেখাচ্ছি এই কাজটার কম্পিটিশন কিন্তু তেমন একটা বেশি না এবং এই কাজটা যদি খুব ভালো মতো শিখতে পারেন তাহলে আমি মোটামুটি শিওর যদি আপনারা ভালো মতো শিখতে পারেন কাজ পাবেন তবে কাজ পাবেন কত টাকা ইনকাম করবেন এই ব্যাপারে আমি কথা বলবো না কারণ আপনার রিজিকের দায়িত্ব মানে রিজিকের খবর তো আমি জানি না অনেকে বলে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করবেন এত টাকা মানে এইটা আসলে বলা সম্ভব না এটা আমি আপনাদেরকে বলবো না কত টাকা স্পেসিফিক কত টাকা আসলে ইনকাম করতে পারবেন এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করছে সৃষ্টিকর্তা আপনাকে কতটুকু রিজিক দিচ্ছেন সেটার উপরে কিন্তু কাজ শিখবেন আমি কাজ শেখানোর চেষ্টা করব আপনারা কাজ শিখবেন আর সেই যেটা টার্গেট করছি সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র ওয়ার্ড প্রেসটা ডেভেলপ করা না আমি আপনাদেরকে শিখাবো কিভাবে ওয়ার্ড প্রেসের প্রবলেমগুলোকে সলভ করতে হয় অনেক ওয়ার্ড প্রেস ডেভেলপার আছে যারা প্রবলেম সলভ করতে পারে না ওয়ার্ড প্রেসের ওয়েবসাইট ডেভেলপ ঠিকই করতে পারে কারণ এটা ওয়ার্ড প্রেসের ওয়েবসাইট ডেভেলপ করাটা খুবই ইজি ইনস্টল করলে প্লাগ ইনস ইনস্টল করলাম কিছু থিম ইনস্টল করলাম দ্যাটস ইট কিছু কন্টেন্ট চেঞ্জ করে দিলাম শেষ কিন্তু ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইটে যখন প্রবলেম হয় যখন হ্যাকিং হয় যখন হঠাৎ করে অ্যাডমিনে ঢুকতে পারছে না ওয়ার্ড প্রেস সাইটটা ডাউন হয়ে গেছে তখন কিন্তু ওই ডেভেলপাররা আর সাপোর্ট দিতে পারে না তখন ওই ডেভেলপাররাই আবার এমন কাউকে খুঁজে যারা ওই সাইটটাকে তার ক্লায়েন্টের জন্য ঠিক করে দেবে অনেক সময় ক্লায়েন্ট আপনাদেরকে কাজ করাবে না ডেভেলপার কাজ করাবে তো ওই ধরনের কাজ শেখানোর টার্গেট নিয়েই আমার আসলে এই ওয়ার্ড প্রেসের টিউটোরিয়াল বানানো আর এইটা করতে গেলে আপনাদেরকে একটু ওয়ার্ড প্রেসের ভেতরকার কিছু ধারণা আমি আপনাদেরকে দিতে হবে কারণ এটা খুব সহজ কাজ যে তা না খুব ভালো মতো কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার হয় তাহলেই আপনি পারবেন এবং আপনার যদি এইটা দিয়ে রিজিক আল্লাহ রাবুল আলমিন লিখে লিখে রাখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার মাথায় ঢুকবে আপনি কাজটা করতে পারবেন তবে আমার সাথে থাকুন আমি চেষ্টা করব যত ভালোভাবে বোঝানো যায় আমি চেষ্টা করব আপনারা যাতে বুঝেন এইভাবে করে বলার তো এখন আমার টার্গেটটা আজকে যে ভিডিওটা বানাচ্ছি এটার মধ্যে যতটুকু দেখাবো সেটা নিয়ে একটু বলে নিই আমি আপনাদেরকে যেহেতু আপনাদের হোস্টিং নাই ডোমেন নাই আপনারা যাতে নিজের কম্পিউটারে বসে নিজের কম্পিউটারে একটা সার্ভার বানিয়ে মোটামুটি আমি যা করাচ্ছি সব কিছু প্র্যাকটিস করতে পারেন ওইভাবে করে আমি আপনাদেরকে করাবো আমি চাইলে একটা অন্য সার্ভারে গিয়ে একটা হোস্টিং সার্ভারে গিয়ে ইনস্টল করতে পারি সেটা আমি করব না যদিও 
এখন সবাই হোস্টিং সার্ভারে সরাসরি কাজ করছে কারণ আপনি চাইলে আন্ডার কনস্ট্রাকশন পেজ বানাতে পারেন যেটা অন্যান্য মানুষরা যারা ব্রাউজ করছে আন্ডার কনস্ট্রাকশন দেখবে এবং আপনার আইপি থেকে যদি আপনি সাইটটাকে ব্রাউজ করতে যান তাহলে আপনি আন্ডার কনস্ট্রাকশন দেখবেন না আপনি সাইটটা ডেভেলপ করতে পারবেন এই জন্য সরাসরি হোস্টিংয়েই সবাই এখন মোটামুটি সবাই এখন হোস্টিংয়ে সরাসরি ডেভেলপ করে তো আমি আপনাদের জন্য হোস্টিংয়ে ডেভেলপ করা শিখাবো না কারণ এটা পারবেন আপনারা ইজি আপনাদেরকে আমি যেটা শিখাবো সেটা হচ্ছে আপনাদের লোকাল হোস্টে আপনাদের কম্পিউটারে যাতে ডোমেন হোস্টিং কেনা ছাড়াই কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারে হ্যাঁ এইভাবে করে আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো আজকে আমার মূল বিষয় হচ্ছে লোকাল হোস্টের মাধ্যমে আপনি কিভাবে ওয়ার্ডপ্রেসটা আপনার কম্পিউটারে ইনস্টল করবেন এবং একটা থিম ইনস্টল করবেন কি হবে এই এতটুকু পর্যন্তই আজকে আমি কাজ করব আর যারা এই কাজটা অলরেডি জানেন তারা এই ভিডিওটা স্কিপ করতে পারেন আর আরেকটা অ্যানাউন্সমেন্ট আমি আমার ভালো মনে মানুষের সন্তানের গ্রুপে দিয়েছি সেটা হচ্ছে আমার ভিডিওগুলো আপনারা ডাউনলোড করে রাখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এমন না যে আমার ওয়াচ টাইম বাড়ানোর জন্য আপনাদের সব সময় এসে আমার চ্যানেলে দেখতে হবে এরকম কোনো কথা নাই আপনারা চাইলে আপনাদের কম্পিউটার ডাউনলোড করে রাখতে পারেন আপনারা চাইলে রি আপলোড করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমি কপি রাইটে ক্লেম করব না আর এই হচ্ছে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আরেকটা হচ্ছে যারা নতুন এসেছেন আমার চ্যানেলে আপনাদের একটা কথা বলে রাখি আমার কোনো প্রকোর্স নাই এটাই আমার প্রকোর্স আমি কাউকে আলাদাভাবে টাকা দিয়ে শিখাই না আমার ভিডিও দেখলে এর বাইরে আর কোনো প্রকোর্স নাই হ্যাঁ যতটুকু বলা যতটুকু শেখানোর আমার মেইন টার্গেট হচ্ছে আপনাদেরকে হেল্প করা আর কিছু না যাই হোক আসুন এত কথা না বাড়িয়ে আজকে আমরা শুরু করে দিই আমরা প্রথমেই একটা সার্ভার সেট আপ করব এই সার্ভারটা সেট আপ করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে গুগলে যেতে হবে গুগল ডট কম তারপরে জ্যাম্প দিয়ে সার্চ করতে হবে এক্স এ এম এম পি এটা দিয়ে যদি সার্চ করেন এই যে এরকম বানানটা হবে এক্স এ এম এ এম পি পি এক্সাম জ্যাম্প বলে যাই হোক জ্যাম্প বলে যখন সার্চ করবেন তখনই দেখবেন যে প্রথমে যেটা দেখাচ্ছে সেটাই হচ্ছে ওদের ওয়েবসাইট অ্যাপাচি ফ্রেন্ডস ডট ওয়ার্ক এই ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনারা যাবেন যাওয়ার পরে এই যে প্রথম পেজের মধ্যেই দেখতে পারবেন কিছু ভার্সন দেখাচ্ছে এখানে কিছু উইন্ডোজের জন্য ডাউনলোড একদম লেটেস্টটা লিনাক্সের জন্য ও এসের জন্য একদম লেটেস্টগুলো যদি ডাউনলোড করতে হয় তাহলে এখান থেকে সরাসরি ক্লিক করে করতে পারে এখন আমরা যেটা করব আমরা লেটেস্ট ভার্সনটা ডাউনলোড করব না আজকে পর্যন্ত ওয়ার্ডপ্রেসের যে আপডেটগুলো আসছে এবং ওয়ার্ডপ্রেসের আপডেটের সাথে কোনো প্রবলেম নাই কোনো সমস্যা হয় না কথা হচ্ছে কিছু থিম এখনও পিএইচপি নতুন ভার্সনটা সাপোর্ট করে না এই জন্য আমরা লেটেস্ট ভার্সনটা ডাউনলোড করব না আমি যখন ভিডিও বানাচ্ছি তখনকার সময় এই লেটেস্ট ভার্সন ডাউনলোড করলে প্রবলেম আছে আপনারা যখন এই ভিডিওটা দেখছেন হয়তো বা অনেক পরে দেখবেন তারা ওই সময় কোন ভার্সনটা সবচেয়ে কম্ফর্টেবল এটা দেখে নেবে যাই হোক এই যে ডাউনলোডের একটা লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন বড় করে ডাউনলোড লিখা এখানে ক্লিক হেয়ার ফর আদার ভার্সনস এখানে ক্লিক করবেন আপনারা ক্লিক করার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিএইচপি কোন ভার্সন ইউজ করে এই সিএমএসটা বানানো হয়েছে সিএমএস না সরি এই সার্ভারটা বানানো হয়েছে আমি তো এখন সিএমএস নিয়ে সিএমএস এখন ইনস্টলই করি নাই সার্ভার নিয়ে কথা বলছি এখন আমাদের মেইন টার টার্গেটটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু নিজেদের কোনো হোস্টিং নাই আমরা কি করব আমাদের কম্পিউটারটাকে একটা হোস্টিং হিসাবে ইউজ করব আমার কম্পিউটারটাকে একটা হোস্টিং হিসাবে ইউজ করার জন্য আমার কি করতে হবে একটা সার্ভার ইনস্টল করতে হবে এই সার্ভারটাই আমরা এখন ইনস্টল করছি তো এই সার্ভারের কনফিগারেশন হচ্ছে আমি পিএইচপি ভার্সন রাখছি সেভেন পয়েন্ট ফোর সেভেন পয়েন্ট ফোরের উপরে হলেও প্রবলেম নাই কিন্তু নিচে হলে কাজ করবে না তো আমি এই সেভেন পয়েন্ট ফোর ভার্সনটার যে ডাউনলোডটা আছে সিক্সটি ফোর বিট এটা সিক্সটি ফোর বিট থার্টি টু বিট যাই থাকুক 
কাজ করবে অ্যাপাচি আগে দিত সিক্সটি থার্টি টু বিট এখন সিক্সটি ফোর বিট দিচ্ছে তো আপনার কম্পিউটার যদি থার্টি ফোর থার্টি টু বিট সাপোর্ট করে তবুও এটা কাজ করবে সোজা আমরা বাটনে ক্লিক করে ডাউনলোড করা আরম্ভ করে দেব ডাউনলোডটা হচ্ছে এখন ডাউনলোড করার পরে যে ইএক্সি ফাইলটা আপনার কম্পিউটার ডাউনলোড হবে এইটাতে ডাবল ক্লিক করবে ডাবল ক্লিক করার পরে এরকম একটা এরকম একটা মেসেজ আসতে পারে তখন আপনি ইয়েস বাটনে প্রেস করবেন তারপরে দেখেন আমার এখানে অ্যান্টিভাইরাস আছে এটার জন্য কিছু প্রবলেম হইতে পারে এখানে ইয়েস করলাম এই যে দেখেন আমার আমার কিছু সিকিউরিটি আছে এই জন্য এটা দিচ্ছে এরকম আপনাদের নাও আসতে পারে আপনারা যখন ওকে দিবেন এই দেখেন সেট আপটা স্টার্ট হয়ে গেছে এখন নেক্সট বাটনে প্রেস করলে আপনাকে সিলেক্ট করতে দিবে আপনি কি কি চান বাই ডিফল্ট যা আছে সেটা রেখে দেন পরবর্তীতে হয়তো বা আপনারা অন্য কিছু ইউজ করতে পারেন বেসিক্যালি আমার মাই স্কুয়েলটা অ্যাপাচি এই দুইটাই দরকার আর বাকিগুলো না হলেও চলবে না বাকিগুলো না হলে বলতে আমার পিএইচপি মাই অ্যাডমিটাও লাগবে যাই হোক ডিফল্ট রেখে দিবেন আপনারা ডিফল্ট রেখে দিয়ে নেক্সট বাটনে ক্লিক করেন এখন আমি যদি নেক্সট বাটনে ক্লিক করি হবে না কারণ আমার অলরেডি ইনস্টল করা আছে আমি ক্লিক করলে আমাকে বলতেছে যে জ্যাম্প এই ফোল্ডারটা আসলে আছে এই ফোল্ডারটা ভেতরে কিছু ফাইল আছে জ্যাম্পের কথা বলেনি বলছে যে যেই ফোল্ডারটা আমি সিলেক্ট করেছি এই ফোল্ডারের ভেতরে অলরেডি কিছু ফাইল আছে এটা এমটি না হ্যাঁ তো আমি যেহেতু ইনস্টল করে ফেলছি আমি করছি না আমি ক্যান্সেল দিলাম আপনারা নেক্সট দিয়ে ইনস্টল করবেন ইনস্টল করার পরে আপনার সার্ভারটি ইনস্টল হয়ে গেছে আপনার কম্পিউটারে আপনার কম্পিউটারে আপনি যদি সি ড্রাইভ সিলেক্ট করে থাকেন সি ড্রাইভে আপনার সার্ভারটা ইনস্টল হয়ে গেছে এখন সি ড্রাইভটা কি সি ড্রাইভের একটা ফোল্ডারকে আপনি হোস্টিং হিসেবে ইউজ করবেন এখন হোস্টিং হিসেবে ইউজ করবেন বললেই তো হইল না আপনার তো একটা সার্ভার এই সার্ভারটাকে চালু করতে হবে সার্ভারটাকে কীভাবে চালু করবেন এখন আপনার কম্পিউটারে যেহেতু সেট আপ করে ফেলছেন জ্যাম্প দিয়ে সার্চ করলে দৌড় আমি খালি ভুল লিখছি আমি কিবোর্ডের জ্যাম্প দিয়ে যখন সার্চ করবেন তখন এই যে এইটা পাবেন দেখেন জ্যাম্প কন্ট্রোল প্যানেল এই কন্ট্রোল প্যানেলে ক্লিক করলেন আমি স্টার্ট করে রেখেছিলাম দেখে স্টার্ট আসছে স্টপ সাইনটা আসছে এখানে একটা কালার হয়ে আছে তার মানে আমার সার্ভারটা অলরেডি স্টার্ট করা আছে তো আপনাদের ক্ষেত্রে এটা এরকম দেখবেন স্টপ অবস্থাতে দেখবেন আপনি চাইলে স্টার্ট করতে পারেন স্টার্ট বাটনে ক্লিক করলে স্টার্ট হয়ে যাবে তো আপনারা এই অবস্থাতে পাবেন ঠিক এই অবস্থাতে পাবেন আপনারা কি করবেন স্টার্ট বাটনে ক্লিক করবেন কোনটা অ্যাপ আছে এটা হচ্ছে আপনার সার্ভার আর আপনার ডেটাবেসের জন্য মাই এসকুয়েল ইউজ করছি আমরা আমরা চাইলে অন্য কিছু ইউজ করতে পারি কিন্তু আমরা এখানে ওয়ার্ড প্রেসের জন্য মাই এসকুয়েল ইউজ করব এটা ডিপেন্ড করবে আপনি কি কাজ করছেন আপনি পিএইচপির একটা সিএমএস বানাচ্ছেন আপনি কি কাজ করছেন এটার উপরে আপনার যা যা এনেবল করা এখন সেটা আমরা এনেবল করব অথবা স্টার্ট করব অ্যাপাচিটা স্টার্ট করলাম মাই স্কুলটা স্টার্ট করলাম এখনও কিন্তু আমরা ওয়ার্ড প্রেসে যাই নাই আমরা সার্ভারটা ইনস্টল করা শেষ যখন স্টার্ট হয়ে গেল এখন আমাদের নেক্সট স্টেপ হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসটা ডাউনলোড করা এর আগে আমরা এটাকে মিনিমাইজ করে আমরা দেখে নেই এটা কোথায় আছে কোথায় ইনস্টল হইল আমি তো সি ড্রাইভে ইনস্টল করেছিলাম এই জন্য সি ড্রাইভে জ্যাম্প ফোল্ডার আছে এখানে ক্লিক করলে দেখবেন যে এইরকম অনেকগুলা ফাইল আর ফোল্ডার হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এইখানে দেখবেন যে এখানে পাসওয়ার্ড ডট টি এক্সটি নামে একটা নোট প্যাড আছে একটা নোট আছে নোট ফাইল আছে তো এইখানে আপনার ডেটাবেসের ইউজার নেম কি পাসওয়ার্ড কি দেখেন পাসওয়ার্ড ব্ল্যাঙ্ক ইউজার নেম রুট তো এই পাসওয়ার্ডের ইনফরমেশনগুলো এখানে পাবেন তো এই জিনিসটা আমরা পরে করব এটা এটা কেন আমরা দেখছি আমরা যখন ইনস্টল করে ফেলব তখন বুঝব এখন আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করা চলুন আমরা এখন ওয়ার্ড প্রেসটা ইনস্টল করি ওয়ার্ড প্রেসটা ইনস্টল করতে হলে আমি একইভাবে 
এই গুগলে যাব গুগলে গিয়ে সার্চ করব ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডপ্রেস ডাউনলোড প্রথমেই যে সাইটটা আসছে দেখেন ওয়ার্ডপ্রেস ডট ওয়ার্ক এটাই হচ্ছে সেই পেজ যেখান থেকে আমার ওয়ার্ডপ্রেসটা ডাউনলোড করতে হবে এখন ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আজকে যে ভিডিও বানাচ্ছি আজকে পর্যন্ত আমাদের ডাউনলোড ভার্সন ওয়ার্ডপ্রেস সিক্স পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট টু আজকের ডেট হচ্ছে অক্টোবর থার্টিনথ দুই হাজার বাইশ আজকের এই ভার্সনটা যেহেতু আমার আজকে পর্যন্ত আপডেটেড এটাকে আমি ডাউনলোড করব আর এখানে রিকমেন্ডেড দেখেন আমরা যেটা দেখে আসছিলাম যখন সার্ভারটা ইনস্টল করেছি আমরা একদম লেটেস্টটা করি নাই হ্যাঁ লেটেস্টটা করি নাই লোয়ার ভার্সন কাজ করার কথা লেটেস্ট করলেও কিন্তু আমি সেই রিক্সটা নিতে চাচ্ছি না আপনারা চাইলে লেটেস্টটা করলেও কাজ করবে আমি বলছি না কাজ করবে না বাট আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি কিছু সমস্যায় পড়েছিলাম দেখে আমি লেটেস্ট সার্ভারটা করি যাই হোক এখানে আমি দেখছি রিকমেন্ডেড ভার্সন হচ্ছে পিএইচপি সেভেন পয়েন্ট ফোর ওর গ্রেটার আর মাই স্কুল ভার্সন হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন তো এই যে সেভেন পয়েন্ট ফোর ওর গ্রেটার গ্রেটার এর নিচে হলে প্রবলেম নাই কিন্তু রিকমেন্ড করছে হুম আর এর চাইতে লেটেস্ট ভার্সন হলে এখানে বলছে প্রবলেম নাই আসলেই প্রবলেম নাই কিন্তু যখন থিমগুলো আমরা ইনস্টল করব অনেক থিম আছে নতুন ভার্সনে সাপোর্ট করে না অনেক প্লাগ ইনস আছে নতুন ভার্সনে সাপোর্ট করে না এই জন্য আমরা আসলে এইটা ইউজ করব তো যাই হোক আমরা ডাউনলোডে ক্লিক করি দেখেন ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে আমি অলরেডি করে রেখেছি তো ডাউনলোড করার পরে এই যে এই ফাইলটা আছে এই ফাইলটাকে আপনারা কি করবেন কপি করবেন কপি করে কোথায় নিয়ে যাবেন সি ড্রাইভে যেখানে আপনার জ্যাম্পটা ইনস্টল করেছেন এই সি ড্রাইভের ভেতরে জ্যাম্পের ভেতরে ফোল্ডার ঢুকবেন এরপরে এইচ টি ডকস এইচ টি ডকস নামে একটা ফাইল দেখবেন এই ফোল্ডার দেখবেন এই ফোল্ডারটার ভেতরে রাখবেন এইচ টি ডকস কি আপনার হোস্টিং এর ডকস হোস্ট ডকস আপনার যে এটা হোস্টিং হিসেবে ইউজ করছেন এইটার ডকুমেন্টগুলো এটার ভেতরে থাকে সহজভাবে মনে রাখার জন্য বললাম হোস্ট ডকস তো এইটার ভেতরে ঢোকার পরে এইখানে আপনি পেস্ট করে দেবেন আমি আমি অলরেডি পেস্ট করেছি পেস্ট করে দেবেন পেস্ট করে দেওয়ার পরে এখন আমার অলরেডি ওয়ার্ডপ্রেসটা ইনস্টল করা আছে এই ওয়ার্ডপ্রেস নামে রেখেছি আমি এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি ডিলিট করে দিচ্ছি এখন রাইট বাটনে ক্লিক করে যেটা আমি মাত্র পেস্ট করলাম আমি কিন্তু পেস্ট করি না কারণ আগে ছিল দেখে আমি আবার পেস্ট করি তাহলে আপনারা বুঝবেন অনেকে হয়তো এটার জন্য বিপদে পড়ে যাবেন আমি তো পেস্ট করতে দেখলাম না আমি তো একটুকু করলাম কিন্তু ফাইলটা কোথায় তো আপনাদের জন্য আমি আবার পেস্ট করে দেখালাম তো রাইট বাটন যেটা পেস্ট করেছেন ডাউনলোড ওয়ার্ডপ্রেস ডাউনলোড করার পরে পেস্ট করেছেন এটাতে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন তারপরে এক্সট্রাক্ট হেয়ার এক্সট্রাক্ট হেয়ার করলেই এখানে আপনার এই ফোল্ডারটা এসে পড়বে ওয়ার্ডপ্রেস নামে এইটার ভেতরেই আপনার ওয়ার্ডপ্রেসে ইনস্টলেশন ফাইলগুলো আছে এভরিথিং আছে এটার ভেতরে আপনার সিএমএসটা ইনস্টল ইনস্টল হয় নাই ডাউনলোড হয়ে গেছে এখন ইনস্টলেশন এখনও বাকি তো ইনস্টল করতে হইলে আমাকে কি করতে হবে যেহেতু এখন আমাদের সার্ভার আছে আপনাদের ডোমেইন নাই সার্ভার নাই কিচ্ছু নাই কিছু কেনা নাই সব আপনার কম্পিউটারের ভেতরে এখন আমরা কি করব কম্পিউটারের ভেতরে তো একটা ডোমেইন থাকতে হবে তো আমার এই সার্ভারের জন্য ডোমেইনটা হচ্ছে লোকাল হোস্ট দেখেন আমি লিখছি লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট দিয়ে যদি আমরা দেখি লোকাল হোস্ট এইচ টি টিপি এস না এইচ টি টিপি এইচ টি টিপি ক্লোন ডাবল স্ল্যাশ লোকাল হোস্ট তো আমার জ্যাম্প সার্ভার একটু প্রবলেমের জন্য এটা দেখাচ্ছে যাই হোক আমরা ওয়ার্ড প্রেসে চলে যাব লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ ওয়ার্ড প্রেস আমার ফোল্ডারে যাচ্ছি এখানে আসার কারণ আছে আমি এইচ টি টিপি দিয়ে তারপরে এভাবে লিখতে হবে 
ওয়ার্ডপ্রেস এখন দেখেন এইভাবে লেখার পরে আমি যখন এন্টার বাটনে প্রেস করলাম এই অপশনটা আসছে এখন ইনস্টল করতে দেবে আমি কিন্তু ইনস্টল করলে হবে না এখন আমার ডেটাবেস এখনও ক্রিয়েট করি নাই ডেটাবেস ক্রিয়েট করতে হবে কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখাবো যাতে আপনারা একটু বুঝেন যে এইভাবে করলেই হবে না এখন আমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করে আপনারা আবার বাংলা করতে যান না বাংলা করলে কিন্তু বিপদে পড়বে তো আমি ইংলিশটাই করছি তারপরে লেস গো এই দেখেন এখানে এখানে আপনি ডেটাবেসের নাম দিবেন ইউজার নেম রুট আপনি জানেন আর পাসওয়ার্ড ব্ল্যাঙ্ক এটাও আপনি এখন জানেন কারণ আমি আপনাদেরকে ইনস্টল করার পরে দেখিয়েছিলাম যে পাসওয়ার্ডটা এবং ডেটাবেসের পাসওয়ার্ডটা আর ইউজার নেমটা কি হয় আমি আবার দেখিয়ে নিচ্ছি যদি না দেখিয়ে থাকি হয়তো বা ভুলে গেছি দেখিয়েছি কি না এই যে এখানে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড ডট টি এক্সটি এখানে ডেটাবেসের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক তো ওইভাবেই আমরা দিলে হওয়ার কথা কিন্তু হবে না কারণ আমরা ডেটাবেস ক্রিয়েট করি নি দেখেন এটা করতে গেলে বলে যে ক্যান নট সিলেক্ট ডেটাবেস এখন কথা হচ্ছে এই যে ডেটাবেসের কথা বলছে ডেটাবেসটা আবার কি জিনিস এটা আবার কি ঝামেলা হ্যাঁ এইটা আপনাদেরকে একটু বুঝতে হবে আমরা এই যে ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডপ্রেস বড়ি এটা একটা সিএমএস সিএমএস হচ্ছে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আমরা চাইলে স্ট্র্যাটিক একটা ওয়েবসাইট বানাইতে পারি যেটার মধ্যে কোনো কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোনো কিছু নাই খুব কোড আছে এই কোডের মধ্যে আমরা কন্টেন্ট লিখতে পারি কিন্তু কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা কেন ইউজ করি যেখানে সব কিছু অ্যাডমিন প্যানেল থাকবে আপনি চাইলে একটা পেজ বানাইতে পারবেন পেজ বানাতে হলে কোড লিখতে হবে না একটা ক্লিক করলেন পেজ হয়ে গেল পেজের ভেতরে ঢুকলেন ঢুকে ইচ্ছা মতো কন্টেন্ট লিখলেন এডিট করলেন সেভ দিলেন ডেটাবেসে কি সেভ হয়ে গেল এইটার জন্য ডেটাবেসটা ইম্পর্টেন্ট ডেটাবেস ডেটাবেস হচ্ছে তথ্যের একটা ভিত্তি ডেটা হচ্ছে তথ্য বেস হচ্ছে ভিত্তি আমি সব সময় কোনো জিনিস যদি বুঝতে আমার সমস্যা হয় আমি এটাকে বাংলা করে অর্থ করে বুঝতাম সো এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলছি আপনারাও কোনো কিছু যদি না বুঝেন অনেক সময় ওই কোনো একটা শব্দ যেটা বোঝার চেষ্টা করছেন কোন একটা জিনিসের নাম ওই নামটার অর্থের সাথে অনেক সময় কাজ কাজের মিল পাওয়া যায় তো ডেটাবেস আমাদের ডেটাটা রাখার একটা ভিত্তি থাকতে হবে যেখানে আমি ডেটাগুলো রাখব ওইটা কোনো টেবিল ক্রিয়েট করতে হবে না কিচ্ছু করতে হবে না শুধুমাত্র একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করবে টেবিল অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট হয়ে যেতে হবে ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো আমরা ওই ডেটাবেসের সার্ভারে কিভাবে যাব ডেটাবেসে সার্ভারে যেতে হলে ওই একই কথা লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ দিয়ে এই ওয়ার্ডপ্রেসটা কেটে ফেলেন ওয়ার্ডপ্রেস হচ্ছে আমরা যেখানে ইনস্টলেশন ওয়ার্ডপ্রেসের ইনস্টলেশনটা আছে এখন আমি পিএইচপি মাই অ্যাডমিন এই কথাটা লিখব পিএইচপি মাই অ্যাডমিন দিয়ে এন্টার দেব এই দেখেন এসে পড়লো আমার ডেটাবেস ডেটাবেসের সার্ভ এখন ডেটাবেসের সার্ভারের মধ্যে আমার কাজ হবে একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করা আর কিছু না তারপরে বাকিটা ওয়ার্ডপ্রেস করে নেবে এখন আমি ডেটাবেস ক্রিয়েট করব কীভাবে এখানে দেখেন ডেটাবেসের মধ্যে ক্লিক করেন দেখেন আমি আপনাদেরকে একটু জুম করে দেখাই একেবারে প্রথম অপশনটাই ডেটাবেস ডেটাবেসের মধ্যে যখন ক্লিক করলেন এখানে দেখেন নাম চাচ্ছে ডেটাবেস নাম দিতে হবে আপনি একটা নাম দেন আপনি হয়তো বা দিতে পারেন ব্লগ আপনি একটা ব্লগ বানাচ্ছেন ব্লগ সাইট হ্যাঁ একটা ব্লগ ব্লগ দিলেন নাম তারপরে জাস্ট ক্লিক ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন ডেটাবেস ক্রিয়েট হয়ে যাবে হয়ে গেছে ব্লগ নামে একটা ডেটাবেস আপনার এখানে দেখেন লেফট সাইডে দেখাচ্ছে ব্লগ নামে ডেটাবেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আপনি আবার ব্যাগ যান আমি ওই ইউআরএল এর মধ্যে লিখে ফেলছি সো আমি এখান থেকে ব্যাগ না গিয়ে আরেকটা ট্যাব ওপেন করছি আবার লিখছি লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ ওয়ার্ডপ্রেস এই যে ওয়ার্ডপ্রেস এখন আবার ইনস্টলেশন আসছি ইংলিশ সিলেক্ট করে কন্টিনিউ করলাম তারপরে আবার লেটস গো এখন কিন্তু আমরা জানি ডেটাবেসের নাম কি ডেটাবেসের নাম হচ্ছে ব্লগ 
এই মাত্র ক্রিয়েট করলাম আমরা এটাও দেখেছি আমাদের ডেটাবেজের ইউজার নেম হচ্ছে রুট কিন্তু এই ইউজার নেমের সাথে আপনার যখন সার্ভারে কাজ করবেন লোকাল সার্ভারে না আপনার ক্লায়েন্টের কাজ করবেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম রুট নাম থাকবে না একমাত্র আমাদের সার্ভারের কারণে এটা মনে রেখেন আমি একমাত্র আপনারা প্র্যাকটিস যাতে করতে পারেন এই জন্য এটা করেছি পাসওয়ার্ড ব্ল্যাঙ্ক কোনো পাসওয়ার্ড লাগবে না আর যা আছে প্রিফিক্সটাও চেঞ্জ করব না হোস্টিংয়ের প্রিফিক্স আলাদা হয় অন্যরকম হয় আপনার হোস্ট প্রোভাইডারের উপর ডিপেন্ড করছে এখন আমরা নিজেরাই সব কিছু আমরাই হোস্টিং আমরাই ডোমেন এভরিথিং আমাদের কম্পিউটার সো আমাদের এখানে কিছুই করতে হবে না শুধু সাবমিটে ক্লিক করব এখন দেখেন রান ইনস্টলেশন এরকম একটা বাটন আসছে রান দ্য ইনস্টলেশন ক্লিক করলেন সাইটের টাইটেল দেন আমি দিচ্ছি ব্লগ আর ইউজার নেম একটু কঠিন দিবেন শিখার জন্য আমি অ্যাডমিন দিচ্ছি আর এই যে পাসওয়ার্ড এই স্ট্রং পাসওয়ার্ড সাধারণত ইউজ করা উচিত এরকম একটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিয়ে যেটা জেনারেটেড হবে সেটা আপনি ইউজ করতে পারেন করে কি করবেন এটাকে সেভ করবেন একটা নোট প্যাডে পরবর্তীতে আপনি লগ ইন করার সময় লাগবে ইমেল আপনি এখানে যে ইমেল অ্যাড্রেসে আপনি ইনস্টলেশন ডিটেলটা চলে যা এটা চান এটা দিয়ে দিবেন তারপরে সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি সার্চ ইঞ্জিনে আপনার এই ওয়েবসাইটটা ক্রোল করবে কি না নাকি স্টক রাখতে চাচ্ছেন সেটার জন্য এই বক্সটা আপনি চাইলে সিলেক্ট করতে পারেন সিলেক্ট করলে ইন্ডেক্স হবে না সাইটটা এটা আপনার রিকোয়ারমেন্টের উপর ডিপেন্ড করছেন তো আমি এটা রেখে দিলাম আমি চাচ্ছি একদিনের মধ্যে সাইট ডেভেলপ করে ফেলবো এভরিথিং করে ফেলবো র্যাঙ্ক হয়ে যাক আমার কন্টেন্ট রেডি আছে যত তাড়াতাড়ি ইন্ডেক্স হবে তত ভালো তো আপনার ক্ষেত্রে এরকম হইতে পারে ক্লায়েন্ট আপনাকে কন্টেন্ট দেয় নাই হ্যাঁ আপনি চাচ্ছেন না এখন গুগল কোনো কিছু ইন্ডেক্স করুক হ্যাঁ পরে আবার ক্লিয়ার করতে হবে এই জন্য এটা সিলেক্ট রাখতে পারেন তো আমার ক্ষেত্রে কি করব এটা সিলেক্ট করব না ইনস্টল ওয়ার্ড প্রেস আচ্ছা এখানে ইমেল অ্যাড্রেস দিতেই হবে বলছে দিয়ে দিন আচ্ছা ইমেল অ্যাড্রেস দিতে হয় হ্যাঁ যাই হোক দিয়ে দিলাম এ দেখেন আমরা সব কিছু যে মনে রাখতে হবে এরকম কোনো কথা নাই হ্যাঁ সব কিছু মেমোরাইজ করা দরকার নেই আপনি কাজ করতে করতে দেখবেন এরকম বিভিন্ন রকম এরার মেসেজ পাবেন এরার মেসেজগুলো দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে কি করতে হবে আপনাকে হ্যাঁ তো ইনস্টলেশনের মধ্যে ক্লিক করলেন ইনস্টল ওয়ার্ড প্রেস এটা সেভ করতে পারেন চাইলে অথবা কোনো দিন না করতে পারেন আমি সেভ করে রাখলাম ব্রাউজারে এখন লগ ইনের মধ্যে ক্লিক করলে আসলো ব্রাউজারের মধ্যে সেভ না করে তাহলে আবার এটাকে প্রেস করতে হবে তো আমি ব্রাউজারে সেভ করাটা রিকমেন্ড করি না এই জন্য কারণ হ্যাকার অনেক সময় আপনার ব্রাউজারের ডেটা হ্যাক করে নিতে পারে তখন সে আপনার ক্রিডেন্সিয়ালটা পেয়ে যাবে ক্রিডেন্সিয়াল মানে হচ্ছে আপনার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এগুলো পেয়ে যাবে তো এই অবস্থাতে আমরা পেলাম এখন কি করব লগ ইন করবো দেখেন এসে পড়লো আমার ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড প্রেস কিন্তু এখন ইনস্টল হয়ে গেছে কোন সার্ভারে হয়েছে কোনো হোস্টিং সার্ভারে নো আপনার নিজের কম্পিউটারে আপনি এটাকে একটা সার্ভার হিসেবে বানিয়েছেন আপনার সার্ভারে ওয়ার্ড প্রেসটা ইনস্টল হয়েছে এখন আপনি কি করবেন প্রথমেই আপনার কাজ হচ্ছে একটা থিম সিলেক্ট করা এই যে থি অ্যাপারেন্স দেখেন এখানে কতগুলো ম্যানু আইটেম আছে পোস্ট আছে হোম আছে আপডেট আছে মিডিয়া পেজ কমেন্টস অ্যাপারেন্স প্লাগ ইনস ইউজার টুলস সেটিংস এখন আপনাকে প্রথম কাজ করতে হবে থিম সিলেক্ট করতে হবে অ্যাপারেন্সের মধ্যে থিম আছে এখন থিমের মধ্যে যখন ক্লিক করছেন অলরেডি কিছু থিম ওরা ইনস্টল করে রেখেছে শুধু আপনাকে চাইলে অ্যাক্টিভ করতে হবে এই থিমগুলো আমরা ইউজ করতে চাই না তো আমি কি করব একটা নতুন থিম এখানে ইনস্টল করব দেখেন অ্যাড নিউ আছে অ্যাড নিউ বাটনে ক্লিক করলে এরকম মার্কেট প্লেসে চলে যাবে তো আপনি সবচেয়ে পপুলার হিসেবে দেখাচ্ছে লেটেস্ট হিসেবে আপনি সার্চ করতে পারেন তবে আমার আমি রিকমেন্ড করি অ্যাস্ট্রা থিমটা দেখেন অ্যাস্ট্রা এখানে এসে পড়েছে যদি না আসে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এরকম অ্যাস্ট্রা অ্যাস্ট্রাটা অনেক পপুলার একটা থিম এবং এটা 
রেসপন্সিভ একটা পেজ হ্যাঁ আপনি ল্যাপটপে কি বলেন যে কোনো ব্রাউজারে ভালো আসবে আপনার যদি আইওএস ইনস্টল কি বলে দেখতে চান ওয়েবসাইটটা আপনি যদি একটা ফোনে যে কোনো ফোন ইউজ করে দেখতে চান অথবা আইপ্যাড ট্যাবলেট ইউজ করে দেখতে চান তাহলে আপনারা সুন্দরভাবে সাইটটা দেখতে পারবেন এই জন্য আমি অ্যাস্ট্রাটা সাধারণত প্রেফার করি এখানে আপনি না আসলে এরকম সার্চ বাটন সার্চ বক্স আছে এখানে সার্চ করবেন এ এস টি আর এ দিয়ে এন্টার করলে এসে পড়বে এখন দেখেন এই যে এখানে যখন মাউসটা রাখছি কার্সারটা ইনস্টল আসছে আপনি চাইলে প্রিভিউ করে দেখে নিতে পারেন আমি সরাসরি ইনস্টল করছি ইনস্টল করলাম ইনস্টলেশন হচ্ছে দেখেন যখন ইনস্টল হয়ে যাবে অ্যাক্টিভ বাটনটা আসবে এরকম অ্যাক্টিভ বাটনটা আসবে আমরা কি করবো অ্যাক্টিভ করে নেব অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এখন এই যে লেফট সাইডে দেখেন এই যে মেনু আইটেম কিন্তু একটা বেড়ে গেছে হ্যাঁ অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে কিন্তু এই অ্যাস্ট্রা অপশন আসছে এখন দেখেন এই অ্যাস্ট্রা অপশনের মধ্যে যদি আপনি ক্লিক করেন এখানে একটা মজার জিনিস আছে এই সাইটটা আপনারা একটু লক্ষ্য করেন স্ক্রিনে আমি বড় করে দেখাচ্ছি স্টার্টার ট্যাম্পলেটস আছে এটা একটা ভালো জিনিস স্টার্টার ট্যাম্পলেটস একদম সব কিছু করা আপনি চাইলে ডেটাগুলো ইম্পোর্ট করে নিতে পারেন ছবিগুলো নিয়ে নিতে পারেন একদম রেডিমেড এভরিথিং রেডি তো এই জিনিসটা আমি খুব লাইক করি দেখেন ইনস্টল ইনস্টল ইম্পোর্টার প্লাগ ইনস তো আপনি যখন এই জায়গাটার মধ্যে ক্লিক করবেন দেখেন এখানে ক্লিক করলে অ্যাক্টিভ হচ্ছে তো এরকম স্ক্রিন আসতে পারে আপনি গো ব্যাক করেন এটাকে রিফ্রেশ করেন আপনি যদি লোকাল হোস্টে করছেন এরকম আসবে তো এরকম কোনো এরর হলে আপনাদের টেনশন করার কিছু নাই আবার ব্যাক করে এই যে সি লাইব্রেরি এই অপশনটার মধ্যে আপনারা ক্লিক করবেন এই লিঙ্কটার মধ্যে ক্লিক করবেন এই পেজটা আসবে এই পেজটা আসার পরে বিল্ড ইউর ওয়েবসাইট নাও জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন দেখেন এই যে তিনটা বিল্ডার আসছে বিল্ডার মানে কি আপনার সাইটটা যে প্লাগ ইনটার মধ্যে যে এডিট করবে আপনি প্লাগ ইন ডাউনলোড করলেন একটা সুন্দর প্লাগ ইনস আসলো আপনার ওয়েবসাইটটা হয়ে গেল এখন প্লাগ ইনসের মধ্যে বিভিন্ন জিনিস এডিট করবেন হ্যাঁ এই এডিটরটা আপনাকে ইনস্টল করতে হবে এখন এডিটরটা ইনস্টল কি আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম মানে এই এডিটরের জন্য বেস্ট প্লাগ ইনটা ইনস্টল করতে হবে এখন আপনারা অনেকে এই এলিমেন্টরটা খুব লাইক করেন আমি এলিমেন্টরটা এখন রিকমেন্ড করছি কারণটা আমি একটু বলে নিই কারণ হচ্ছে যারা ওয়ার্ড প্রেস ডেভেলপ করে ওয়ার্ড প্রেসের প্রবলেম সলভ করার মধ্যে নাই শুধু ডেভেলপই করতে পারে তারা যে কোনোটা ইউজ করে ডেভেলপ করে দেবে কিন্তু আপনি যদি ওয়ার্ড প্রেসের প্রবলেম সলভ করার মতন অভিজ্ঞতা থাকে ধরেন অনেক ওয়েবসাইট ডাউন হয়ে গেছে আপনি সাইটটাকে ফিক্স করে দিচ্ছেন এরকম সলভ যারা করে তারা এই জিনিসটা জানে যেরকম আমি অনেক ক্লায়েন্টের এলিমেন্টরের প্রবলেম সলভ করেছি অনেক ধরনের সমস্যা হয় এলিমেন্টরের এই জন্য আমি এলিমেন্টর রিকমেন্ড করি এলিমেন্টর রিকমেন্ড করি না আমি কি রিকমেন্ড করি এই ব্লক এডিটর এছাড়াও আছে বিভার আছে কিন্তু ব্লক এডিটরের থিম আপনারা ডাউনলোড করেন এটা আমার রিকমেন্ডেশন আপনারা চাইলে এলিমেন্টর ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই অনেক সময় আপনার ক্লায়েন্ট অলরেডি এলিমেন্টর ইনস্টল করে রেখেছে আপনার হয়তো ভেতরে কিছু কাজ করতে হবে সেটাও আমরা দেখলেই বুঝতে পারবো খুব ইজি জিনিস যাই হোক ব্লক এডিটরে আমি ক্লিক করলাম এখন ব্লক এডিটর সাপোর্ট করে এরকম থিমগুলো এসে পড়েছে দেখেন কত থিম আপনি যেইটা চান সেইটাই আপনি ডাউনলোড করতে পারেন এই দেখেন আমি ব্লগ সাইট যেহেতু ব্লগের একটা থিম নিচ্ছি যেমন নিউজ সাইট আমি নিউজের একটা সাইট বানাতে চাচ্ছি এখানে ক্লিক করি তো ওই রিলেটেড কিছু ট্যাম্পলেট আসলো ধরেন আমি এই ট্যাম্পলেটটা পছন্দ করছি এই ট্যাম্পলেটটা আমি ইনস্টল করব আমি জাস্ট সিম্পলি ক্লিক করব 
এই যে প্রিভিউটা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এই রকম আপনার সাইটটা হয়ে যাবে তো কি করব আমরা আমরা চাইলে ওরা আমাদেরকে লোগো নিতে দিচ্ছে যে এখানে একটা লোগো আছে এই লোগোটা তো আমরা চাই না এটা তো আরেকজনের লোগো তো আমাদের ধরেন লোগো আছে কোনো জায়গায় আমাদের আমি কোথায় ক্লিক করলাম দেখেন আপলোড ফাইল হিয়ার ক্লিক করার পরে আপনি এই প্রথম ট্যাপটাতেই থাকবেন সিলেক্ট ফাইল ধরেন আপনার কম্পিউটারে কোথাও লোগোটা রেখেছেন সিলেক্ট ফাইল তারপরে কোথায় লোগো রেখেছেন সেখানে চলে যাবেন ধরেন আমি একটা লোগো এখানে রেখেছি ধরেন এই লোগোটা আমি ইউজ করব হ্যাঁ আপনাদের লোগোটা আপনারা ইউজ করবেন যখনই এই যে দেখেন আরেকটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বলি এই যে অল্টার টেক্স আছে না এটা কিন্তু এসিওর জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনার এইটা ঠিক মতো আপনারা ফিল আপ করবেন লোগোর ক্ষেত্রে আপনি চাইলে আপনার ব্র্যান্ডের নাম দিতে পারেন হুম কারণ আপনার ওই ওই ব্র্যান্ডের নাম দিয়ে সার্চ করলে যাতে আপনার লোগোর ইমেজটা এসে পড়ে হ্যাঁ এটার জন্য অনেক সময় আপনার ব্র্যান্ডের নাম দিতে পারেন তো একটা নাম দিয়ে দিবেন দিয়ে সিলেক্ট করলেন এই দেখেন লোগো সিলেক্ট হয়ে গেল লোগো এসে পড়েছে এখন লোগোটা আপনি চাচ্ছেন একটু ছোট হবে চাইলে ছোট করতে পারেন আবার বড় করতে পারেন এই দেখেন উইথ বাড়াতে পারছেন লোগোর উইথ বাড়াতে পারছেন হ্যাঁ ফ্লেক্সিবিলিটি আছে এখন যাই হোক এতটুকু রেখে আমি কন্টিনিউ করব কন্টিনিউ করার পর দেখেন আপনারা চাইলে কালার চেঞ্জ করতে পারেন হ্যাঁ আমি ডিফল্টাই রেখে দিচ্ছি আপনারা চাইলে চেঞ্জ করে নিতে পারেন অথবা পরে গিয়েও আমরা চেঞ্জ করতে পারবো কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করেন এই দেখেন কিছু রিকমেন্ডেড প্লাগ ইনস আছে এটার জন্য এই প্লাগ ইনসটা নোট করে রাখেন কোন কোন প্লাগ ইনস লাগে লার্ন ড্যাশ এলএমএস এটা হচ্ছে একটা টিউটোরিয়ালের একটা সাইট হ্যাঁ বানানোর জন্য এই লার্ন লার্ন ড্যাশ এলএমএসটা লাগে এবং কোর্স গ্রিডটা লাগে তো এই দুইটা প্লাগ ইনস আপনারা পরে ইনস্টল করতে পারবেন এইটা নোট রেখে দেন পরবর্তীতে এটা ইনস্টল করলে আপনার থিমটা খুব ভালো মতো কাজ করবে তো স্কিপ অ্যান্ড স্টার্ট ইম্পোর্টিং চাইলে স্কিপ করতে পারেন অথবা গিয়ে আগে ইনস্টল করে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো আমি স্কিপ করছি স্কিপ করার পর দেখেন এখানে আপনার ফার্স্ট নেম যাচ্ছে আপনি আপনার কোম্পানির নাম দিবেন হ্যাঁ ব্লগ একটা ওয়ার্ক ইমেল দিয়ে দিলেন হ্যাঁ আপনি তো এক্সপার্ট দিবেন আপনি বিগিনার দিলে দিতে পারেন আপনি এক্সপার্ট দিলেন তারপর এখানে আপনার ক্লায়েন্টের জন্য করছেন নাকি আপনি নিজে আমি নিজে এই জন্য আমি নিজে করছি এই রকম একটা পাবেন এগ্রি করতে হবে অবশ্যই হ্যাঁ আপনি ওদের প্রাইভেসি পলিসি ডেটাগুলোকে ই করবেন কি না এটা সবসময় আসে যে কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করতে গেলে যাই হোক তারপরে আমি একটু বড় করে দেখাচ্ছি ইম্পোর্ট কাস্টমাইজার সেটিংস কাস্টমাইজার সেটিংস যা আছে এটা ইম্পোর্ট করতে যাচ্ছি উইজিটটা ইম্পোর্ট করব এভরিথিং আপনার সিলেক্ট থাকবে এক্সেপ্ট নিচেরটা এখানে দেখেন শেয়ার নন সেন্সিটিভ ডেটা এইটা আপনি চাইলে টিম ওদের টিম যারা ডেভেলপ করে ওদেরকে হেল্প করার জন্য আপনার কিছু ডেটা ওদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আমি এটা সাধারণত করি না হ্যাঁ আপনার নন সেন্সিটিভ ডেটা নিবে এটা বললেই আসলে হইল না হয়তো বা সেন্সিটিভ ডেটাও নিতে পারে এই জন্য আমি এটা সিলেক্টটা উঠিয়ে নিই উঠিয়ে নিয়ে সাবমিট অ্যান্ড বিল্ড মাই ওয়েবসাইট এখন দেখেন যখন আমি ক্লিক করলাম ওয়েবসাইটটা বিল্ড হওয়া আরম্ভ করল কিছু প্লাগ ইনস ওরা ইনস্টল করে নিবে কিছু যেই প্লাগ ইনসগুলো ইনস্টল করতে পারবে না সেটার লিস্ট আপনি অলরেডি লিখে রেখেছেন থার্টি থ্রি পারসেন্ট হয়েছে থার্টি এইট হান্ড্রেড কাছাকাছি হয়ে গেছে ওয়া ডান এখন দেখেন এখানে একটা লিঙ্ক এসে পড়েছে ভিউ ইউর ওয়েবসাইট এখানে ক্লিক করলেই আপনার ওয়েবসাইটটা ভিউ করতে পারছেন দেখেন কিছুই করতে হয় নাই কত সহজ একটা ওয়েবসাইট বিল্ড হয়ে গেছে এখন আপনাকে শুধুমাত্র এই কন্টেন্টগুলো চেঞ্জ করতে হবে আপনি যদি এই কন্টেন্টগুলো ইম্পোর্ট নাও করতে পারতেন সেটা যখন অপশন আসছিল ওখানে একটা অপশন ছিল আপনি চাইলে এই কন্টেন্টগুলো 
ইনস্টল না করতে পারতেন আর করে নিলে সুবিধা হয় কি আপনার সব কিছু সুন্দর মতো দেখতে পাচ্ছেন যে হ্যাঁ এখানে এখানে কন্টেন্ট আছে এগুলো আমি শুধু এডিট করে দেব দ্যাটস এট জাস্ট রিপ্লেস করে দেবেন আর কিছু করতে হবে না এখন এইখানে আসার পরে দেখেন এডিট পেজের মধ্যে ক্লিক করলে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এডিট পেজ একেবারে উপরে এখানে ক্লিক করতে পারেন তাহলে আপনি পুরো পেজটাকে এডিট করতে পারবেন এটাকে ক্লোজ করে দেন এই দেখেন ব্লক এডিটরটার এরকম এডিটিং একটা প্যানেল থাকে যে এইভাবে এডিট করতে পারেন আমি এই ছবিটা চেঞ্জ করব এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে চেঞ্জ ইমেজ দেখেন রাইট সাইডে আসছে চেঞ্জ ইমেজ চেঞ্জ ইমেজ এই রাইট সাইডে চেঞ্জ ইমেজের মধ্যে ক্লিক করলে আমি একটা ইমেজ সিলেক্ট করতে পারবো এখন দেখেন কিছু ফ্রি ইমেজ আছে ওরা কিছু ফ্রি ইমেজেস রেখেছে যেগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন তো আপাতত যেহেতু শিখাচ্ছি এই ফ্রি ইমেজের মধ্যে একটা ইমেজ আমরা সিলেক্ট করে নিলাম এই দেখেন সেভ অ্যান্ড ইনসার্ট দিলেন ডাউনলোড হইল এসে পড়ল এখন এভাবে আস্তে আস্তে করে আপনি প্রত্যেকটা কন্টেন্ট চেঞ্জ করবেন আপনাদের ইন্ডাস্ট্রি পার্টনার যারা আছে তাদের লোকও এখানে ইউজ করবেন তারপরে বা এটা যেহেতু একটা স্টুডেন্ট হয়তো বা কোনো ট্রেনিং সেন্টার ওদের ওয়েবসাইট তো এই রকমভাবে আপনারা আপনার একটা থিম সিলেক্ট করে অ্যাস্ট্রা দিয়ে আপনি একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপ করে ফেলতে পারেন অ্যাস্ট্রা থিম দিয়ে আপনার ওয়েবসাইট ডেভেলপ করে ফেলতে পারেন একটা ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট এখন আপডেট করলাম আপডেট করে আমি চাইলে এটা দেখতে পারি প্রিভিউ দেখতে পারি কীরকম হয় যেমন ধরেন আপডেট লোকাল হোস্টে করতে গেলে এরকম সমস্যা হয় অনেক সময় কোনো সমস্যা নেই আপডেট বাটনে ক্লিক করার পরে আপডেট হয়ে যায় হ্যাঁ তো আমি একটু সাইটটাতে যাই লোকাল হোস্ট আমার সাইটের ইউআরএল কি ডোমেন কি লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ ওয়ার্ডপ্রেস আপনার চাইলে ওয়ার্ডপ্রেস নামটা চেঞ্জ করে আপনার অন্য নাম দিতে পারেন সাইটের নাম দিতে পারেন এই দেখেন ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন আপনাদেরকে বলেছিলাম কিছু কিছু প্লাগ ইনস ইনস্টল করতে হয় এই প্লাগ ইনসগুলো নাই দেখে এই শর্টকোটগুলো কাজ করছে না এগুলো আস্তে আস্তে আপনারা ইনস্টল করবেন তাহলে এই শর্টকোটগুলো কাজ করবে আরও ডিটেল অনেক কিছু বলতে হয় অথবা আপনারা নিজেরাও ঘাটাঘাটি করে অনেক কিছু শিখতে পারেন আমি আপনাদেরকে আরও ডিটেল আস্তে 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 বলবো কিন্তু আপনারা এখন এতটুকু পর্যন্ত দেখেন আমি যা যা করেছি তা তা করেন তারপরে মেনু কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় আরও ডিটেল কীভাবে কাজ করতে হয় এটা আমি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে দেখাবো আজকের টিউটোরিয়ালে এত বেশি আর যাচ্ছি না তবু দেখেন এই প্রত্যেকটা মেনু আইটেম যে আছে এখানে অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গেছে এগুলোতে সব কন্টেন্ট আছে অলরেডি আপনি শুধু কি করবেন এডিট করবেন দেখেন কন্ট্যাক্ট পেজে যান কন্ট্যাক্ট পেজে এভরিথিং রেডি হ্যাঁ সব কিছু রেডি মাই অ্যাকাউন্ট পেজে যান এখানে এই যে যেই প্লাগ ইনসটা রিকমেন্ড করেছিল এই প্লাগ ইনসটা নাই দেখে এ এরারটা আসছে ওই প্লাগ ইনসগুলো ইনস্টল করলে এ এরারটা চলে যাবে তো এইভাবে করে আপনারা একটা ওয়ার্ড প্রেসের ওয়েবসাইট ডেভেলপ করতে পারেন আমি যা করলাম আপনাদের টাস্ক হচ্ছে এই কাজগুলো আমার সাথে সাথে করা আর ভিডিওটা ডাউনলোড করে রাখেন কোনো সমস্যা নেই বারবার ভিডিও ইউটিউবে আস এসে দেখলে আপনাদের ব্যান্ডুইথ খরচ হবে এমবি খরচ হবে তো কি দরকার আমার আমার কোনো অবজেকশন নাই আপনারা ডাউনলোড করে রাখেন আর আমি কত মিনিটের ভিডিও করলাম খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু আপনি একটা ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট আপনার লোকাল হোস্টে ডেভেলপ করে ফেলেন কন্টেন্ট টন্টেন্ট চেঞ্জ করে এগুলো আমি আস্তে আস্তে ধীরে করাবো আরও ভেতরে ডিটেইল কিছু জিনিস আপনাদেরকে শেখাতে হবে কারণ আমাদের মেইন টার্গেট কিন্তু ওয়েবসাইটটা শুধু ডেভেলপ শেখা না ওয়েবসাইটের মধ্যে কোনো প্রবলেম হইলে ক্লায়েন্টটার প্রবলেমটা যাতে আমরা সলভ করতে পারি একটা ওয়েবসাইট ভেঙে গিয়েছে এই ওয়েবসাইটটা যাতে ঠিক করতে পারি এটাই হবে আমাদের মেইন টার্গেট এইটার সাথে সাথে আপনারা ওয়ার্ড প্রেস ডেভেলপমেন্টও শিখে নিলেন আপনারা চাইলে ওয়ার্ড প্রেস ডেভেলপমেন্টের কাজও ধরলেন আবার ফিক্স করার কাজও ধরলেন এটাই হচ্ছে আমার টার্গেট তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই যদি কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে যায় আমাকে ক্ষমা করবেন অনেক সময় কথা বলতে গেলে অনেক কিছু ভুল হয়ে যায় আর আমি এত বারবার ভিডিও রিটেক্ট এটা ওইটা করতে পারি না এডিট করে আবার কেটে দাও আবার 
ভিডিও করো এগুলা এই সময় আসলে আমার এখন কোনোভাবেই নাই আমি কাজের মাঝখানে মাঝখানে ভিডিওগুলো বানিয়ে থাকি আপনাদেরকে জাস্ট হেল্প করার জন্য একটু সময় লাগে আমার একটু দেরিতে আমি ভিডিও আপলোড করি ভিডিও ইউটিউবে কারণ একটাই কারণ সময় স্বল্পতা তো যাই হোক আমি চেষ্টা করব খুব তাড়াতাড়ি আর একটা ভিডিও নিয়ে আসতে আপনারা এতটুকু প্র্যাকটিস করেন আর কোনো প্রবলেম হলে আমার ফেসবুকে গ্রুপ ভালো মনের মানুষের সন্ধানে এই গ্রুপে অ্যাড হয়ে যান আমি সময় না পেলেও আপনাকে হেল্প করার জন্য অনেকেই আছে আর আমাকে কমেন্টস করবেন আমি কমেন্টসগুলো সব পড়ি বাট অ্যান্সার দেওয়া অনেকটা অনেক সময় সম্ভব হয় না বাট আমি আপনাদের প্রত্যেকের কমেন্টস পড়ি ভালো লাগলে লাইক দিবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ